Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του βουλευτή του ΚΚΕ, του Μπάμπη του Χαραλάμπους, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ξενοδοχοϊπαλλήλων, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα του κλάδου και με τη σειρά του να μπορέσει να, να συμβάλλει μέσα από την ε, κοινοβουλευτική ε, δράση στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και στη στήριξη του δικού μας κλάδου. Καταρχήν θα θέλαμε να, σαν Διοικητικό Συμβούλιο να τον συγχαρούμε για την ε, επανεκλογή του και να του πούμε ότι ε, να είναι αρκετά δυνατός διότι υπάρχουν δύσκολοι καιροί μπροστά μας και μεγάλοι αγώνες οι οποίοι ε, το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να αναπτυχθούν οπότε χρειάζεται πραγματικά δύναμη για το επόμενο διάστημα. Στα θέματα τα οποία ε, του θέσαμε κατά αυτή τη, τη συνάντηση έχουν να κάνουν καταρχήν με τα ε, τρέχοντα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο στα ξενοδοχεία. Ε, τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο είναι το ζήτημα της καθυστέρησης των δεδουλευμένων σε ορισμένα ξενοδοχεία κλείνοντας η τουριστική σεζόν. Το δεύτερο είναι οι, οι απολύσει οι οποίες έχουν γίνει στο ξενοδοχείο Μπελβεντέρε. Στη συνέχεια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φήμη ή και την απειλή ή αν θέλετε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα περί μη λειτουργία κάποιων ξενοδοχείων για την επόμενη χρονιά που ουσιαστικά όμως κάτι συγκεκριμένο έτσι δεν υπάρχει όμως υπάρχει μια τέτοια ε, φημολογία την οποία θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά την ενοποίηση του τάξη με το ΙΚΑ όπου έχουν αφαιρεθεί αρκετοί γιατροί ειδικοτήτων με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιο πρόβλημα πηγαίνοντας στο ΙΚΑ στην ήδη επιβαρημένη κατάσταση, ένα πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας σε μεγάλο βαθμό τους επόμενους μήνες. Με το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τη στέγαση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων μετεκπαίδευση στη Μεσογή, εκεί έχουμε μία πραγματικά δυστοκία της, ε, της σχολής να στεγάσει σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο άλλο χώρο τα τμήματα μετεκπαίδευσης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων της ε, Νότιας Κέρκυρας. Ε, επίσης ζητήσαμε από τον ε, βουλευτή να επικαιροποιήσει ερωτήσεις τις οποίες ήδη είχε καταθέσει στο Κοινοβούλιο όμως το κλείσιμο της Βουλής δεν επέτρεψε την συζήτησή τους και έχουν να κάνουν με την ανασφάλιστη εργασία. Ε, και αυτά γενικά ήταν τα θέματα τα οποία ε, θέσαμε μεταξύ άλλων ως κυριότερα από τα οποία ζητάμε και την παρέμβαση έτσι, του βουλευτή και μέσα από το Κοινοβούλιο και μέσα από την παρέμβασή τους στους θεσμικούς φορείς ούτως ώστε να οργανωθεί καλά η άμυνά μας και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θεωρήσαμε καθήκον μας η πρώτη συνάντηση που θα κάναμε με την έναρξη των εργασιών της Νέας Βουλής να συναντηθούμε με το ταξικό σωματείο των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Εμείς προεκλογικά ζητούσαμε από τους ξενοδοχοϊπαλλήλους τη ψήφο του, τη θετική του, όχι σαν αντάλλαγμα να θέλετε τον όσων εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε για τον κλάδο τους, αλλά ουσιαστικά για να έχουν και στην καινούρια βουλή οι ξενοδοχοϊπάλληλοι και όλοι οι κερκυραίοι εργαζόμενοι των άνθρωπών τους μέσα σε αυτή. Εμείς διαβεβαιώσαμε, ακούσατε τα προβλήματα από τον πρόεδρο των ξενοδοχοϊπαλλήλων, εμείς διαβεβαιώσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι αυτό που υποσχόμασταν προεκλογικά θα το κάνουμε στην πράξη μέσα στην καινούρια Βουλή. Θα επικαιροποιήσουμε, ενώ όπως είπε ο Σταμάτης ο Πελάης, όσες ερωτήσεις δεν απαντηθήκα λόγω του ξαφνικού κλεισίματος και της προκήρυξης των εκλογών, αλλά θα καταθέσουμε και δεκάδες άλλες που αφορούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ανέπτυξαν έτσι σε έκταση ο Πρόεδρος. Ε, εκείνον όμως 
που ζητήσαμε και από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και από τους ξενοδοχοϊπάλληλους που παρευρίσκοντα ήταν ότι η λύση των τεράστιων προβλημάτων που υπάρχουν είναι στα χέρια τους, είναι στους ενωμένους αγώνες που θα δώσουν. Μόνο έτσι να είναι βέβαιοι ότι θα υπάρξουν νικηφόρα αποτελέσματα γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εναλλαγή στην κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά ξέρουν οι ξενοδοχοϊπάλληλοι και από πρώτο χέρι ότι όταν δίναν τους αγώνες η ΜΕΝ Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ κατηγορούσε το ΚΚΕ ότι οδηγεί τους ξενοδοχοϊπάλληλους σε τυφλή σύγκρουση. Η ΔΕ βουλευτή να τότε γεννή αρμόδια υφυπουργός για τον τουρισμό η κυρία Αγγερέκου ε, μέσα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έλεγε ότι σε συνθήκες κρίσης ουσιαστικά είναι παραλογισμός να έχουν οικονομικές αξιώσεις αν μπορούμε να τις πούμε οικονομικές αξιώσεις να ζητούν κάποια αυτονόητα αν θέλετε έτσι δικαιώματα οι εργαζόμενοι και επομένως καταλαβαίνετε ότι το πεδίο στο οποίο εμείς θα δώσουμε τη μάχη δεν είναι εκείνο το οποίο προσπάθησε το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά να παρουσιάσει ότι δηλαδή έσπηρε ελπίδες ότι θα έχει ένα φιλολαϊκό προσωπείο Μαγάρι να βγούμε ψεύτες, αλλά ο χρόνος πολύ σύντομα θα δείξει ε, ότι μόνο με τους αγώνες τους οι εργαζόμενοι ε, θα κατακτήσουν αυτά τα οποία δικαιούνται. Ευχαριστώ.